எல்லாருக்கும் வணக்கம் பிஜிபிஆர்பி யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமோட ஃபைனல் ஆன்சர் கீ வந்தாச்சு ஃபைனல் மார்க்ஸும் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சாச்சு இப்போ அடுத்து வர வேண்டியது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைனல் சிவில் லிஸ்ட்டு வரணும் அப்போ அதுக்காக எல்லாரும் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க அதுக்கு முன்னாடி இந்த கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் எவ்வளோ வரும் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்துட்டோம் அதுக்கப்புறமா இந்த வேக்கன்சி டீட்டெயில்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறமா இந்த பிஎஸ்டிஎம் சர்டிஃபிகேட்டுக்கு யாரெலாம் எலிஜிபிள் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த பிஎஸ்டிஎம்னா என்ன பேர்சன் ஸ்டடிடு இன் தமிழ் மீடியம் அப்போ இதில் தமிழ் மீடியம் ஸ்டடி சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துக்கிறாங்க அதாவது ஃபார் த போஸ்ட் ஆஃப் பிஜி அசிஸ்டன்ட் கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ கிளைம் ரிசர்வேஷன் அண்டர் பிஎஸ்டிஎம் அதாவது பேர்சன் ஸ்டடிட் இன் தமிழ் மீடியம் கேட்டகரி ஹேஸ் டு சப்மிட் தமிழ் மீடியம் ஸ்டடி சர்டிஃபிகேட் இந்த ப்ரிஸ்கிரைப் ஃபார்ம் அனக்சர் ஃபார் எஸ்எஸ்எல்சி ஹையர் செகண்டரி யூஜி அதுக்கப்புறம் பிஜி பிஎட் இது எல்லா இந்த டிகிரிலையும் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த தமிழ் மீடியத்தில் படிச்சுருக்கணும் அப்படி படித்தா மட்டும்தான் எலிஜிபிள் அதுக்கப்புறமா இஃப் மோர் தென் ஒன் கேண்டிடேட் செக்யூர்ஸ் சேம் கட் ஆஃப் மார்க் அப்போ வந்துட்டு ஒரே கட் ஆஃப் மார்க்ஸில் நிறைய கேண்டிடேட்ஸ் இருந்தாங்க அப்படின்னு ஆச்சுன்னா அந்த மார்க்ஸில் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்களோ எல்லாரையும் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த சிவிக்கு கூடுவாங்க இஃப் மோர் தென் ஒன் கேண்டிடேட் செக்யூர்ஸ் சேம் கட் ஆஃப் மார்க் ஃபார் த பர்டிகுலர் கம்யூனல் டேர்ன் ஆல் சர்ச் கேண்டிடேட்ஸ் வில் பி கால்ட் ஃபார் சிவி சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் அப்போ ஒரே மார்க்ஸில் எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ எல்லாரும் என்னச்சுவாங்க இந்த சிவிக்கு கூடுவாங்க அப்போ இந்த டிஆர்பி வெப்சைட்டில் சிவி லிஸ்ட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த கால் லெட்டர் எல்லாமே பப்ளிஷ் பண்ண போவதாக சொல்லியிருக்கிறாங்க சீக்கிரமாக அந்த சிவி லிஸ்ட்டும் வரப்போகுது அதுக்கப்புறமா கேண்டிடேட்ஸ் ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆஸ் அபவ் ஷல் பிரிங் ஆல் த ஒரிஜினல் அண்ட் அட்டஸ்டட் காப்பீஸ் ஆஃப் ஆல் சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஆஸ் ஸ்டேட்டட் இன் த கால் லெட்டர் ஃபார் சிவி அப்போ அந்த சிவியில் என்னென்ன ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் வேணும் அட்டஸ்டட் காப்பீஸ்லாம் என்னென்ன வேணும் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிறாங்களோ அது எல்லாத்தையும் இந்த சிவிக்கு போகும்போது கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற சொல்லியிருக்கிறாங்க கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ ஆர் நாட் பர்சனலி ப்ரெசன்ட் ஃபார் த சிவி அண்ட் த ப்ரிஸ்கிரைப் டேட் ஷெல் நாட் பி கன்சிடன்ட் அப்போ சிவி அன்னைக்கு நேரில் போய் ப்ரெசென்ட் ஆகலை அப்படின்னு ஆச்சுன்னா அவங்க வந்து எலிஜிபிள் கிடையாது டிஸ்குவாலிஃபைட் ஆகிடுவாங்க அதுக்கப்புறமா இந்த செலெக்ஷன் அப்போ இந்த லிஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொவிஷ்னலி சென்ட்ரல் கேண்டிடேட்ஸ் வில் பி பப்ளிஷ் இந்த வெப்சைட் அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் ஃபார் ப்ரொவிஷ்னலி சென்ட்ரல் கேண்டிடேட்ஸ் வில் பி சீட் பை அப்பாயிண்டிங் அத்தாரிட்டி ஆஃப்டர் டியூ வெரிஃபிகேஷன் அண்ட் சப்ஜெக்ட் டு ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் ஆஃப் எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா ஃபார் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் அப்போ எல்லா வெரிஃபிகேஷனும் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா என்ன செய்வாங்க இந்த அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டரை கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறமா இந்த ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்ஸ் கண்டிப்பாக இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்க இந்த அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டரை வந்து கொடுப்பாங்க அதாவது டென்த்து டுவெல்த்து அதுக்கப்புறமா யூஜி அண்டு பிஜி டிகிரி இது எல்லாவுடைய ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்ஸ் அண்ட் மார்க் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும் அதே போல் அதோடய அட்டஸ்டட் காப்பீஸையும் நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கிடுங்க அதுக்கப்புறமா இதில் மினிமம் எலிஜிபிலிட்டி மார்க் இப்போ பாருங்கள் கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ செக்யூர் ஏ மினிமம் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ் இன் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் அலோன் ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் ரிக்யூர்மெண்ட் அப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ்னால் செவன்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் எடுக்கணும் இப்போ வந்துட்டு ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் மார்க்ஸ் தான் இப்போ வந்து டோட்டல் மார்க்ஸ் இருக்குது அப்போ ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் மார்க்ஸ்னால் செவன்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுத்தாலே இந்த தடவை வந்து எலிஜிபிள் ஆகிடலாம் அதாவது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மார்க்கு இப்போ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்னால் கண்டிப்பாக இந்த செவன்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் அது ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் வந்திருக்குது இப்போ ஒன் ஃபார்ட்டி ஒனில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்னால் செவன்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் எடுத்தாலே இந்த தடவை இந்த பிஜிடிஆர்பி செலக்ஷனுக்கு எலிஜிபிள் அதுக்கப்புறமா எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸ் இவங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ் இருந்தாலே போதும் இப்போ அவங்க வந்து எலிஜிபிள் இப்போ இந்த எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி இவங்க வந்துட்டு ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் சம்திங் எடுத்தாலே இவங்க வந்து எலிஜிபிள் அதுக்கப்புறமா ரிசர்வேஷன் பொலிட்டிக்கல் ரிசர்வேஷன் சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்டேஜ் கம்யூனல் ரிசர்வேஷன் வில் பி ஃபாலோட் ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஆஸ் பர் எக்ஸிஸ்டிங் கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் அது எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷெடியூல் காஸ்ட் இன்க்ளூடிங் த்ரீ பர்சன்டேஜ் அருந்தர் எஸ்சிஏ கேட்டகரி அதுக்கப்புறமா இந்த ஒன் பர்சன்டேஜ் ஃபார் எஸ்டி கேட்டகரி
எஸ்சி கேட்டகரியில் சேர்த்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா இந்த எஸ்சியில் ஆள் இல்லை அப்படின்னு அந்த போஸ்டிங்கை எங்கே கொண்டு போயிடுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி கேட் கேட்டகரி கொண்டு போயிடுவாங்க இட் ஷால் பி ஃபில்ட் அப் பை ஷெடியூல் கேஸ்ட் அதர் தன் அருந்த இயர்ஸ் இப்போ எஸ்சியில் ஆள் இல்லைனா எங்கே போயிடும் அந்த வேகன்சி எஸ்சி கேட்டகரிக்கு போயிடும் இப்போ இது வந்துட்டு வெர்டிகல் ரிசர்வேஷன் அடுத்தது ஹரிசனல் ரிசர்வேஷன் இப்போ உமன் ரிசர்வேஷன் இப்போ உமனில் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் உமன் ரிசர்வேஷன் வில் பி ப்ரொவைடட் ஹரிசனலி ஆஸ் பர் எக்ஸிஸ்டிங் கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் இஃப் குவாலிஃபைடு அண்ட் சூட்டபிள் உமன் கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் நாட் அவைலபிள் ஃபார் செலெக்ஷன் அகேன்ஸ் வேகன்சிஸ் ரிசர்ட் ஃபார் தான் இப்போ குவாலிஃபைடு கேண்டிடேட்ஸ் இல்லை அப்படின்னு நினச்சின்னா தோஸ் வேகன்சிஸ் வில் பி ஃபில்டு பை மேல் கேண்டிடேட்ஸ் பிளங்கிங் டு தோஸ் ரெஸ்பெக்டிவ் கம்யூனல் கேட்டகரிஸ் அப்போ அந்தந்த கம்யூனல் கேட்டகரிஸில் உமன் கேண்டிடேட்ஸ் இல்லை அப்படின்னு நினச்சின்னா மேல் கேண்டிடேட்ஸ் மூலமாக எதை நினச்சுவாங்க ஃபில் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறமா இந்த ரிசர்வேஷன் ஃபார் பிஎஸ்டிஎம் அப்போ இதில் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அரிசனல் ரிசர்வேஷன் ஆன் ப்ரிஃபரன்ஷியல் பேசிஸ் ஃபார் பர்சன்ஸ் ஓ ஸ்டடிட் தியர் எஸ்எஸ்எல்சி ஹெச்எஸ்சி யூஜி பிஜி டிகிரி அண்ட் பிஎட் டிகிரி இன் தமிழ் மீடியம் வில் பி ஃபாலோட் ஆஸ் பர் எக்ஸிஸ்டிங் கவர்மெண்ட் ஆர்டர்ஸ் அப்போ திஸ் ரிசர்வேஷன் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு த அவைலபிலிட்டி ஆஃப் சூட்டபிள் எலிஜிபிள் கேண்டிடேட்ஸ் அப்போ இதில் கேண்டிடேட்ஸ் இல்லை அப்படின்னு நினச்சினா எங்கே போகுது பாருங்கள் இந்த ஈவெண்ட் ஆஃப் நான் அவைலபிலிட்டி சர்ஜி கேண்டிடேட்ஸ் த போஸ்ட் ரிசர்ட் ஃபார் பிஎஸ்டிஎம் கேண்டிடேட்ஸ் வில் பி ஃபில்டு பை ஜென்ரல் கேண்டிடேட்ஸ் எங்கே போயிடும் ஜென்ரல் டேனுக்கு உங்களுக்கு போகுது அப்போ கண்டிப்பாக இந்த பிஎஸ்டிஎம்மில் ஆள் இருக்காது சரிங்களா இந்த எம்எஸ்சியில் வந்து எங்கேயுமே கிடையாது அதனால் இதில் வந்து மேக்சிமம் கம்மியாக தான் இருப்பாங்க அப்போது ஜென்ரல் டேனில் இன்னும் என்னச்சு உங்களுக்கு வேகன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ரிசர்வேஷன் ஃபார் பேர்சன்ஸ் வித் டிசபிலிட்டி அப்போ அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வந்து ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் ரிசர்வேஷன் ஃபார் மெரிட்டோரியஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் அவங்களுக்கு வந்து த்ரீ பர்சன்டேஜ் அது யாருக்கு மட்டும் அப்படின்னு நினைச்சுன்னா இந்த பிசிக்கல் எஜுகேஷன் டேரக்டர் அப்போ அந்த பிசிக்கல் எஜுகேஷனுக்கு மட்டும்தான் இந்த கோட்டா வந்து அப்ளிகபிள் அடுத்து ரிசர்வேஷன் ஃபார் செகண்ட் கிரேட் டீச்சர்ஸ் இன் கரண்ட் வேகன்சிஸ் அதாவது எஸ்ஜிடி வந்துட்டு ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறாங்க டென் பர்சன்ட் ஆஃப் த போஸ்ட் கிராஜுவேட் அசிஸ்டண்ட் இன் லாங்குவேஜஸ் அண்ட் அகடமிக் சப்ஜெக்ட்ஸ் வேகன்சிஸ் இன் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் செல்வி ரிசர்வ் ஃபார் தி qualified second grade teachers and other teachers with second grade scale of pay working in government higher secondary schools government high schools higher secondary school high school middle schools and elementary schools under the local bodies and all aided managements if sufficient number of suitable second grade teachers and other teachers with second grade scale of pay working in above mentioned schools are not available for direct recruitment such vacancies shall be filled up from other candidates அப்போ அந்த கம்யூனல் டேனில் வந்துட்டு இந்த செகண்ட் கிரேட் டீச்சர்ஸ் இல்லை அப்படின்னு நினச்சினா அடுத்த கேண்டிடேட்டுக்கு இந்த பாதிப்பு வேறு அந்த கம்யூனல் டேன்ஸ் தான் என்னச்சியும் போகும் ஜென்ரலுக்கு போகாது அதுக்கப்புறமா இந்த தமிழ் மீடியம் சர்டிஃபிகேட்ஸ்க்கு வந்து கரெக்டாக இந்த செலெக்ஷன் சீல வந்து கொடுத்துக்கிறாங்க இப்போ கரெக்டாக பாருங்கள் ஃபார் த போஸ்ட் ஆஃப் பிஜி அசிஸ்டன்ட் கேண்டிடேட்ஸ் கு கிளைம்ஸ் ரிசர்வேஷன் அண்டர் பிஎஸ்டிஎம் கேட்டகரி ஹேஸ் டு சப்மிட் தமிழ் மீடியம் சரி சர்டிஃபிகேட் இந்த ப்ரிஸ்கிரிப்ட் ஃபார்மட் அனக்ஸ் ஒன் அண்ட் டூ ஃப்ரம் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டு ப்ரிஸ்கிரிப்ட் குவாலிஃபிகேஷன் ஃபார் த போஸ்ட் அப்ளைட் ஃபார் தட் இஸ் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து அவங்க என்ன செய்யணும் சப்மிட் பண்ணணும் இது வரைக்கும் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் அதுக்கப்புறமா இந்த டிப்ளமோ இல்லைனா யூஜி பிஜி பிஎடு டிகிரி இது எல்லாத்துக்கும் என்ன செய்யணும் அவங்க வந்து இந்த தமிழ் மீடியம் சர்டிஃபிகேட்டு கொடுக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா அவங்க வந்து எலிஜிபிள் கிடையாது ஓகே கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ ஹவ் டேக்கன் அதர் லாங்குவேஜ் ஆஸ் மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபார் லேர்னிங் அண்ட் ட்ரெண்ட் தி எக்ஸாமினேஷன் இன் தமிழ் லாங்குவேஜ் ஆர் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் தி அவ ப்ரையாரிட்டி அதாவது படித்தது வேறு மீடியம் எக்ஸாம் எழுதுனது தமிழ் மீடியத்தில் அவங்க வந்து எழுதியிருந்தாங்க அப்படின்னு நினச்சினாலும் அவங்க வந்து எலிஜிபிள் கிடையாது அதுக்கப்புறமா கடைசியாக வேகன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகுமா சப்ஜெக்ட் வைஸ் டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் வேகன்சிஸ் கரண்ட் வேகன்சிஸ் அப்போ இதில் கரண்ட் வேகன்சிஸுக்கு மேக்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபோர்ட்டின் கொடுத்துக்கிறாங்க கெமிஸ்ட்ரிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன்ட்டி ஒன் கொடுத்துக்கிறாங்க அப்போ இந்த வேகன்சி பாருங்கள் இட் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு மாடிஃபிகேஷன் அதாவது குறிப்பிட்டு மேத்தமேட்டிக்ஸ் அதுக்கப்புறமா கெமிஸ்ட்ரி மட்டும் கொடுத்துக்கிறாங்க அதனால் கண்டிப்பாக இன்னும் நிறைய